的芊芊，今天呢要来开箱我朋友从日本横滨中华街带回来的伴手礼，就是这个。感谢我们的绿桶，刚刚跟我们的四足明灯千里迢迢从日本带回来，没有错，因为今天主题比较特殊，所以呢我也一同变成了熊猫了呢。<笑>今天要来开呢，大熊猫白黑咖喱熊猫拉面，不知道里面是不是也跟它的外表一样，跟熊猫有关系？因为我看它的这个背景，这样有点关系。为什么我扮熊猫看起来蛮衰的哈？不知道台湾买不买到？其实我没有看到有人开箱这个，我有点好奇。它是中心，然后一人一人份，里面总共有两包。哦，一个是白咖喱，一个是黑咖喱。等一下来煮煮看，然后另外呢就是这个拉面，共有三包，然后所以这里有六人份。我们来看一下拉面里面有什么好了。你看它这个料理方式有多可爱，就很多只小熊猫在教你怎么做，很多只小熊猫就教你怎么做。哎、欸，它里面是黑色的面体耶，然后跟一包这个是酱汁之类的。好，我们来去煮煮看它的味道到底怎么样吧。<笑>等一下，这个画面很好笑。丢面！我现在在精心熬煮，要给白雪公主吃。之后呢，我们把这个咖喱加上去。它上面有说要把饭用成一个圆形状的，把白色的酱汁滴到中间。因为我们到最后的成品要变成这个，先闻闻看。它闻起来就是一般马铃薯的马铃马铃薯泥的味道。他说要把它倒在中间就好了。接下来是倒黑色，想我等一下我先对准。我们先画眼睛。哦，好像有有有有,有一点感觉哦，还有鼻子是不是？我鼻子沉下去了啦！哎，完成，其实蛮简单的嘛，看到我也蛮适合当画家的。接下来第二包，呃，下巴让它往下一点。这一包，等一下，这一包，这一包怎么这么滑？完成。第二包镜头上看起来比较可爱，可是，可是你们知道吗？这是它的嘴巴，它嘴巴怎么感觉心情跟那摩沙后尾感觉？刚咖喱做完，所以我们现在先来煮面，先倒第一包酱吧。闻起来有点像麻酱的香味，它这个有那个凝固的猪油。好啊，混纸，接下来把面给倒下去啊，不，饭给倒下去。好老啊，好老啊，好老啊！这样子之后呢，直接把面倒下去就可以了。面在这里，六包面，好修好修，好，六碗面，好，它的那个一包，它兑的水其实是两百七十毫所以它水其实本来就不需要太多。然后接下来把温泉蛋放下去。也不是温泉蛋呐、啊，它基本上就是卤蛋。因为我不知道为什么 Seven 呢、啊、最近都买不到那个石安牧场的温那个溏心蛋。不过没有关系，你知道放这个有一个好处，就是溏心蛋它在拉面里面泡久，它会变水煮蛋。可是卤蛋呢，它不会变水煮烫哦，因为它本来就是熟的啦。好没有美感的一个人哦，糟糕，这样吧，漂亮吗？好，四颗蛋，接下来呢，先放雪蟹柳好了。这个也是去全家买现成的，这雪蟹柳很好吃哦。好，雪蟹柳倒进去
，这时候让我想到了一句台语，叫做阿伯在家吃饼。哇！接下来就放这个，冲！完成了。熊猫家族分别是拉面六人份以及咖喱两人份。不过我们先来吃面好了，因为面比较容易糊掉。哦天哪，你们不觉得画面看得很漂亮吗？这个熊猫拉面，面条吃起来 Q Q 的，然后它这个汤啊。是豚骨拉面，它整体吃起来味道非常的清淡。嗯，台湾的豚骨泡面，可是又加水稀释的感觉，这样味道没有非常的浓郁。不过它的豚骨香其实油的香味是有的，可是味道很淡。哦，好清淡哦，怎么办？摩擦皮呢？要死了！把这个葱拿下去，不知道会不会比较有味道。不难吃啊，可是就是很清淡的拉面。嗯，它面条本身的那个面条味非常不重，所以以至于你拉起来的时候，它虽然有沾到汤汁，可是你吃进去的时候几乎都是面条味道，那个豚骨味真的很低。味道有变得比较重，而且有那种海鲜的鲜甜味。蟹肉棒加分我的眼泪写成了诗，已无所谓。准备鸡肉棒先吃一片，好，最后一个，吃完，这移到旁边。好，接下来是这个熊猫，你们应该看出来这是熊猫吧？它是米奇，米奇。先来两个都有沾到，先吃它的眼睛。我其实咖喱喜欢吃很超多酱的，就是那种比例可能酱是五分，然后饭就只有一分的那一种。一般的日式咖喱呢，它的嗯深色这个黑色这个酱啊，咖喱味比白酱的味道还要浓郁，然后吃起来其实有那种马铃薯的香味，还有那个咖喱的那种新香料的味道。我个人觉得 Seven 的爪哇咖喱可能还比这个还要好吃。嗯，我连耳朵一起吃掉，这实在是你们知道吗？通常在吃那种长得有那种特殊图案的蛋糕甜点的时候，在吃它都会觉得哦，你的耳朵，你的头。你的把揪，这完全不会有这种感觉，因为这画的有点失败，所以就会觉得好像是一坨东西落在那里的感觉。嗯，这蛮适合跟小朋友一起玩的，就是一起做咖喱，然后挤出做出一个熊猫的形状。因为我饭好像放太多了，所以咖喱好像有点不够。熊猫的形状已经不见了，这多像炸酱面加饭呢。
吃完了这一盘。这咖喱它其实是一人份，结果呢，我刚刚用了两人份的饭下去，所以以至于我吃到最后的时候，剩下一堆饭，然后没有酱。等不打。我刚刚一直忘记提到，不是有分日式咖喱跟印度咖喱吗？这个的味道比较偏向印度咖喱的味道。剩下一堆白饭。吃熊猫咖喱以及熊猫拉面，虽然说它的味道还蛮普通的，不过就还蛮有趣的、啊，所以大家有机会也可以去尝试看看。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。